안녕하세요. 닥터토마토 프로토콜 아홉 번째 시간입니다. 오늘은 자폐의 발생 및 악화 과정에서 세 번째 단계에 대한 설명이에요. 이세 번째 단계는 1, 2 단계에 이어서 만들어지는 단계래요. 대사 불안정. 자폐 아동들에 의해서 다양한 대사 불안정이 만들어지고요. 그로부터 자폐가 악화 심화되는 과정으로 설명을 드릴 수 있습니다. 자폐 스펙트럼 장애 아동들에게서요. 소변 유기산 검사를 하면 공통적으로 관찰되는 현상들이 세 가지 정도라 있습니다. 첫 번째는 항산화 능력이 저하져 있고요. 그 다음에 간 기능도 저하되어 있고요. 미토콘드리아의 기능도 굉장히 떨어져 있는 것들이 공통적으로 확인됩니다. 이것이 그세 가지 대사 이상들을 이야기할 수 있는 것인데요. 이러한 대사 이상이 확인됐을 때 영양제를 이용해서 자폐 치료하고자 시도하시는 선생님들 댄 닥터 분들이나 기능의학적 선생님들은 여기에 맞는 영양제를 처방을 하죠. 그럼 소변 유기상 검사상에 대사 이상 지표는 상당히 개선됩니다. 그럼 자폐는 좋아질 것인가 하면 결코 극적 호전의 사례는 없습니다. 약간의 호전 정도 약간의 증세 개선 정도는 보이죠. 상동 행동이 약간 준대든지 분노가 좀 준대든지 애가 흥분된 게좀 준대든지 하는 아주 극히 미미한 부분적 호전을 가지고 만족할 뿐이에요. 이를 놓고 극적 호전이나 자폐로부터 탈출했다는 진정한 치료 성공에 대한 보고는 존재하지 않는 것으로 보입니다. 아, 영양제만으로는요. 이런 이유는 무엇이냐면 지금 제가 그 알려드린 이 모식도에서 이해를 하실 수 있습니다. 대사 이상에서 만드는 불안정이 자폐를 악화시키는 것은 맞지만 이것이 자폐를 발생시키는 근본 원인은 아니라는 거예요. 이러한 세 가지 대사 이상조차도 2단계에서 진행되고 1단계에서 진행됐던 연속 손상에서 근본 원인을 찾을 수 있습니다. 지금 뭐냐면 시보 증세 속에서 장내에서 발생된 유독성 물질들이 혈류량을 타고 진입을 하는 거죠. 유입이 되기 때문에 뇌 손상을 시키는 것뿐만 아니라 뇌 혈액을 타고 전신의 조직들을 손상을 시킬 수 있습니다. 그 다음에 두 번째는 장내 세균의 불안정에서 만들어지는 물질조차도 전신적인 염증 반응들을 일으킨다고 봐야 되고요. 거기다 하나 더 추가한다면 자유신경계가 떨어지면서 소화 능력이 저하되고 거기서부터 만들어지는 음식물에 대한 민감성 반응도 또한 염증성 반응들을 만듭니다. 이러한 세 가지 반응에 의해서 염증성 물질들이 인체 내로 계속 진입이 되기 때문에 항산화 능력이 손상이 되고 간 기능이 손상이 되고 미토콘드리아의 효능도 작용도 떨어지는 손상이 가는 걸로 이해를 해야 됩니다. 즉 여기서 말씀드린 내용들은 자폐 발생의 근본 원인이 아니라 자폐 발생의 원인으로부터 파생된 결과고요. 이것이 다시 한번 대사 조절 능력이 사이클을 겪으면서 재악화되어 나가는 재심화되어 나가는 과정에 관여를 할 뿐이라는 거죠. 자 이런 이유를 위해서 여러분들이 여러 가지 영양제를 이용해서 자폐를 치료하고자 하는 노력들은 아프다고 할 수는 없지만 근본적인 효전을 기대하기 어렵다고 보여집니다. 자 어쨌든 간에 이 과정 역시도 대단히 중요해요. 그래서 대체로는 1, 2단계에서 그 호전이 이루어지면 이 3단계 호전들은 나이가 어리 되면 자연스럽게 호전되는 사례들이 많습니다. 그래서 다른 개입 없이 저는 1, 2단계 치료를 위주로 해서 이 3단계 호전은 경과관찰을 호전되는 것들을 관찰을 해가고 있습니다. 다만 이 3단계에서도 호전이 잘안 이루어지고 지는 아이들 같은 경우는 결국은 이 뇌전증 발생까지 진행이 된다라는 것까지 여러분들이 염두에 두고 계셔야 됩니다. 자 마지막으로 말씀을 드릴게요. 이 자폐 스펙트럼 장애는 자폐로 태어나고 자폐로 고정되어 있는 게 아닙니다. 계속적으로 퇴행이 진행되는 질환이에요. 그래서 모식도에도 있지만 퇴행의 마지막 끝은 뭐냐? 지적 능력의 저하가 이루어지는 겁니다. 그리고 뇌전증이 발생하는 거예요. 이 과정이 만들어지고 나면 은 거의 비가역적인 손상 단계로 진입이 된 것이기 때문에 이후 배를 호전시키기는 거의 어려운 상태로 들어간다고 보여집니다. 자 오늘 이 시간을 통해서 자폐가 발생하고 어떻게 고차가 되고 다시 재악화 심화되는지에 대해서 말씀드리는 연속의 강의를 마치도록 하겠습니다.